Opo na gani. Ang galing ah, pogi talaga eh, oh. Sino ba pogi? This is Aldrian, a six-year-old boy from the Philippines, born with cleft lip and palate. Aldrian and three of his siblings live in this room with their grandmother, Teresa, who is their sole guardian and provider. Sino mahal mo? Lola. Kasi no pa. Kasi po, sa Paul, sama-sama naman po kami. Napahiwalay lang mo sa akin na mamatay yung ama nila at yung asawa ko. Kasi nga po, hindi ko na sila kayang arugain sa dami. Eh, hinati ko nga yung walo. Apat ang nasa akin, apat ang nasa ina. Una talagang pinili ko si Aldrian dahil kasi siya, siya yung may diferensya. Bukod po sa nabigla ako, kung titignan ko siya, kala ko hindi siya mabubuhay dahil napakaliit. Noon nga pong two weeks siya, isang kilot kalahati lang po tingnan niya. Gusto mo maoperahan? Yung sagutin mo, opo. Opo. Dati po kasi, dapat maoperahan na siya. Kulang po kasi siya lagi sa timbang. Inisip ko agad na baka paglaki niya, tutuksoin siya ganun. Yun po agad yung umano sa isip ko kasi siya lang po kasi yung ganun sa amin. Pakita mo nga yung masad mo. Naku, Diyos ko. Anong pangalan mo? Ha? Pangalan! Minsan po na aawa ako, pinapauwi ko kasi po. Mahirap na pagka pinagtitripan siya ng mga bata sa labas. Sinasabihan ko na lang, Hindi ang nongo, baka nga mas gwapo pa yan sa inyo eh. Sana po, kahit na may kapatid akong ganun, masaya pa rin po siya. Ano pangarap mo sa buhay? Bulong mo nga. Ano, ano ang gusto mo paglaki mo? Ay, kumain! <laughs> mahirap na hirap po talaga siya kasi pag naano siya, para siyang ano, hindi siya makapagsalita at saka pag kumakain siya, hirap siya. Kaya payat siya Gusto mong mag-aral? Ano sagot? Ang bala ko, pag pumasok na siya yung nakakapagbigkas-bigkas na siya para hindi siya palaging tinutokso. Iman lang makapagtapos siya para bago man lang ako mawala, hindi sila maging mukhang kawawa. Teresa is a sidewalk vendor in Metro Manila. Aldrian's family is considered part of the urban poor, those living below the poverty line, with no formal employment and residence. Yung situation niya, unique. Yung lumaki siya sa lola niya, nagtitinda sila sa bangketa, yung kinikita, parang kulang pa sa pangkain. Yun po ang bihira dito sa kasong nahawakan. So, may isa kaming pasyente na malapit doon sa lugar. Tinawagan lang ako ni Miss Marilyn na hanapin ko yung maglola around Pateros. May kamag-anak din kami na naglalabada doon. Nagtanong ako. One night, sinamahan niya ako kung saan nga yung lugar ng maglola. Sabi ko, ah, sila nga talaga yung pinahanap sa akin, Mama Marilyn. Nakita naman po natin na isa din pong factor yon yung environment. So, pwedeng magka-infection yung surgery ng bata dahil dun sa maduming kapaligiran. So, yun po ang pagdadaanan ng maglola. Accompanied by Maricel, Aldrian and his grandmother are on their way to the hospital to check if he has gained the necessary weight needed for his surgery. They arrive at the hospital. A surgeon and pediatrician immediately assess him. Good morning. Come in. Hali kayo. Tina ko. Bukas natin ang bibig. Si Aldrian, at this point, tinagawin, it will be to repair that cleft lip bilateral. Sunod natin yung isang alangala to close the cleft palate para magkaroon siya ng mechanism for speech. Sabi mo, gate. Gate. After a year. A few months, magiging speech therapy tayo. Ang nakikita ko sa kanya, medyo payat, no? So, nutrition-wise, kailang improve. Kasi bahagi ng paghilom na mahusay ay mahusay na nutrition ng bata. Okay naman ang check-up niya. Yung tingbang niya, although hindi ganun ka kataba ang bata or ka kalusog, pero ayos naman para sa edad niya. Ang assessment ko, mukhang makakaya naman ng bata ang maoperan siya dahil walang halak, tsaka maganda ang tibok ng puso, maganda ang kulay ng bata. So, 
i-schedule na ho natin siya sa Tuesday para pumunta ho kayo dito. Tapos kinabukasan po, operahan na siya. Thank you po. Lola Teresa is relieved and very happy about the news that Aldrian is fit and ready for surgery. Kala ko matatagal ang pangain. Kala ko nga ay check up laan ngayon kung ano man. Ay yung pala nakapasa. Thank you po Lord. Ay iingatan ko siya tsaka yung vitamin na ibinigay niya sa akin para huwag sipulin at huwag ubuhin. Lola Teresa and Aldrian return home, hopeful, as she knows that Smile Train will ensure her grandson will receive the surgery he needs. Aldrian spent the night at the hospital in preparation for surgery. His grandmother, Lola Teresa, is with him, waiting patiently at his side. Umiiyak nga siya kagabi pero hindi ngalingal. Parang pagkang iyak na, kumbaga sa atin, nagsosolo lang siya. Akit ako nalang tumutululo sa tinuro niya yung muso niya. Kaya kumbaga alam kong alam niya na gagawin. Aldrian goes through a final series of checks by the pediatrician and immediately undergoes pre-surgery procedures. And we have reformed the nose. So you can see Mohana Shakiba. During the surgery, the doctor is informed that Aldrian represents the 50,000th smile trained patient in the Philippines. Very happy that uh, we have gone this far with the uh, smile train, and uh, we hope to continue serving more people with the help of the uh, smile train. The next step is uh, for him to heal in the next two weeks. He'll probably be okay, he starts his feeding. And uh, around five or six months down the line from now, we'll probably do the cleft palate. Lola Teresa is pleased to see that the surgery is successful and cannot wait for Aldrian to wake up. Several weeks after the surgery, Aldrian and his family prepare for a photo shoot to document the progress of his healing. Lola Teresa and her grandsons reflect on the impact the surgery has had on Aldrian. Mas masigla kaysa sa dati. Hindi na siya masyado tinotok so nakatulad nung araw. Kasi dati, pagka yung may nakakakita sa kanya, tinititigan siya, niloloko talaga siya. Eh ngayon, wala nang makikita sa kanyang gano'n kaya parang normal na rin ang bahagya. Masaya po ako para sa kanya. Naging maliksi po tapos malakas na po siya kumain tapos lahat po ng kinakain namin mas napapantayan na po niya. Tuwing nasa galaan siya, masaya siya. Kapag iakas ko sa bag, masaya siya. Tapos pagka naglalala sa kaibigan niya, masaya. Upon witnessing Aldrian's renewed vigor, Lola Teresa extends her thanks to those responsible for giving her grandson a new smile and hope for a brighter future. Maraming maraming salamat po sa Smile Train Foundation na siyang tumulong para sa pag-opera ng aking apo. Sana po marami pang matulungan na katulad ni Aldrian. With the support of donors and local medical professionals, Smile Train will continue to provide Aldrian with comprehensive cleft care, including his cleft palate surgery and ongoing speech therapy, ensuring he can live a happy life filled with smiles, just like his siblings and newfound friends. Help us provide smiles and second chances at life to children just like Aldrian. Please make a gift today.